提到西西里，你会联想到什么？地中海、阳光、美食，又或是黑手党？位于西南海岸，眺望着地中海的阿克里詹托市附近，有着这座迷人岛屿上最负盛名的景点之一——神庙谷。虽然现在被称为山谷，神庙群整体是沿着山脊修建。阿克里詹托就称 a c r a g u s 是古希腊黄金时代的重要城市。公元前四到五世纪，希腊人在这里修建了数量众多的神庙。神庙谷考古公园有两个入口，两个入口都有停车场，所以无论从哪一个方向游览都没有问题。我们将车选择停在了位于山脚西侧的停车场。呃，可以坐出租车三欧元一个人，然后从这儿坐到山顶上，呃，然后再从山顶上走下来，呃，一共是两千米单程，所以走一趟大概需要两个小时。现在先去第一个上面看一看，在公园东南角的最高点，矗立着这座修建给天后赫拉的神庙，也称朱诺神庙。面朝东方，这是一个典型的多立克柱式建筑。公元前四零六年，阿克加斯被迦太基人攻陷，是这座众神之城由盛转衰的开始。朱诺神庙也在那场浩劫中被付之一炬。这个一定是朱诺神庙的守护神兽。他睡着了。这个是整个神庙谷里最完整的神庙。我要去看了。Temple of Concordia， 根据附近找到的拉丁铭文命名，与和谐女神并没有直接的关系。这座目前只缺少了屋顶的神庙，修建于公元前四百三十年左右，是六柱乘十三柱的结构。作为世界现存保存最完好的希腊多立克柱式神庙之一，唯一能打败它的，大概就只有雅典卫城的帕特农神庙了。所谓柱式，是以柱子直径为单位，按照一定的比例计算出建筑各部分尺寸的古典建筑原则。古希腊有三种柱式：多立克、艾奥尼和克林西安式。简单来说，多立克柱式的柱高为柱子直径的七倍，艾奥尼为八倍，克林西安则为九倍。神庙谷的神庙均为多立克柱式，是最简单也是最古老的风格。特点是柱子没有底座，柱身有二十个凹槽，柱头也没有装饰，往往只是一圈圆形的盘状体。整体风格粗犷雄壮，充满了男性阳刚的美感。这座为了纪念打败迦太基人而修建的宙斯神庙，是人类有史以来修建过的最大的希腊神庙。颇为讽刺的是，神庙在修建完成之前。a q u a g a s 就被迦太基人占领，所以他从未建成。在我身后躺着的这个破碎的巨人是泰拉蒙巨人。泰拉蒙是希腊神话中的英雄。这些巨大的石像被放置在神庙外边的立柱间作为装饰。每一个石像有 7.65 米高。看着这些石像的高度，不难想象当时修建的神庙是有多么的辉煌和雄伟。呃，在我身后的这个模型呢，展示的就是当时修建神庙他们所使用的工艺。这是一个非常巨大的吊车，然后主要是通过这些绳子，然后就通过人力把它就就这样吊上去。啊、呃，所以刚才看到那个宙斯神的神庙有一些 O U 型的凹槽，就是当年绑绳子用的。呃，一般来讲，修这样一个神庙，但至少需要几十年的时间。像刚才宙斯。那么规模那么大的神庙的话，往往可能要修一个世纪以上。两千年前，是否有信徒在此，静静的向神明祈求平安和幸福？两千年后，是否又有像我一样慕名而来的人被眼前之景所震撼？
者大概就是探寻遗迹的魅力。